little bit about reading, the SSAT reading section three, right? Um, in the reading, you have to really do an evidence-based reading just like you will in the future with the SAT. So now is a good time to practice these evidence-based readings. Um, and some of the question types that will come out on the SSAT are, first of all, always the main idea question. 그치? 이 지문을 왜 썼고? What's the purpose of the passage? 무슨 얘기가 메인이고? 이런 게 이제 어, 질문으로 정말 많이 나오고요. Secondly, detail question이 많이 나오죠. And these details are just ones that take a long time to locate. 지문에서 찾아야 돼요. 찾는 데 시간이 오래 걸리지. 어, 찾으면은 fairly simple하게 답이 나오는 게 이제 detail question들이고요. 그 다음에 tone. 어떠한 톤으로 지금 author가 얘기를 하고 있는가. 지금 메시지를 그냥 전달하고 있는 어떤 정보를 전달하고 있는 informative passage인가. 아니면 뭔가를 되게 감사하게 여기고 있는 appreciative한 passage인가. 아니면 뭔가를 비난하는 critical하고 critiquing하는 passage인가. 그런 식으로 이제 톤도 너희들이 구분할 줄 알아야 되고요. 또네 번째는 뭐가 있을까? It's the type of writing. Sometimes they ask, where would this kind of passage be found? 이런 질문이 어디에 나와 있을 가능성이 높아? 라고 물어보면서 뭐 과학 저널에 실릴 것 같아? 아니면 누구의 자서전에 실려 있을 것 같아? 히스토리 텍스트북에 들어 있을 것 같아? 뭐 이러면서 이제 다양한 소스들을 언급합니다. 그 중에서 제일 이제 이게 나왔을 법한 그러한 곳을 찾아야 되겠죠. Which means you need to know what is it about. 무엇에 대해서 썼지? 과학에 대해서 썼다면 과학 뭐 교과서나 과학 저널에서 나왔을 가능성이 높고 만약에 본인의 인생에 대해서 썼다면 autobiography에서 나왔을 가능성이 높고 혹은 되게 정보를 전달하는 어, 우리가 몰랐던 그런 거에 대해서 막 얘기를 되게 informative하게 정보를 전달을 해줘요. 그러면 백과사전, 그지 encyclopedia 이런 데에서 나왔을 가능성도 높죠. So 그런 식으로 these ones are relatively easy. And then we have the inference questions. These ones you guys are kind of weak in. Uh, infer 하는 거는 우리가 지문에서 주어진 내용을 바탕으로 어, 추론을 해야 되는 거잖아요. 추, 추론을. 왜냐면 지문이 암시를 하고 있는 게 infer라는 단어이기 때문에 inference question은 우리가 충분히 지문을 이해를 하고 우리가 가지고 있는 정보를 토대로 어, 추론을 할수 있어야 돼요. 그래서 얘네들은 조금 더 트리키해질 수 있는데 still with help you guys can do it. And then another one is word in context. 이거는 이제 vocabulary가 딱 주어지고 what does this mean? 이렇게 물어보는데 어, 이거는 vocabulary를 알면 당연히 너무 좋죠. Easy peasy겠죠. But if you don't know the vocabulary, the context, 맥락을 통해서 풀 수도 있는 그런 문제들이에요. So we're going to be looking at those. And lastly, these are another one, uh, this is another one that you guys get confused with, purpose question. Purpose question in, why does the author say this? Or why does the author mention this? 하면서 뭐 저자가 이거를 왜 언급했어? 이 문장을 왜 얘기했어? 라고 묻는 건데 이거는 그 문장 뜻만 이해하면 안 되겠죠? Right? 이거는 왜 물어봤냐, 왜 이걸 얘기했냐 라는 걸 알기 위해서는 우린 전반적인 맥락 We need to know the overall context of the passage in order to understand why the author had to say this. So a question you can ask yourself when you're solving this question is What am I losing if I don't have this sentence? 이 문장이 안 들어 있으면 내가 뭘못 얻어 갔었을 법하지? 이거 덕분에 내가 알게 된건 뭐지? 이런 식으로 생각을 하면은 you will be able to know why the author put it in there. Okay? So that's an approach that you can take. Um, now I just want to look at one type of question which is the most common, the main idea question, right? 이 main idea question을 할 때는 there is something that you need to do. It's very helpful to annotate each of the paragraphs. 각각의 문단 옆에다가 아주 간략하게 그냥 어떤 내용이었는지 살짝 써놔도 되고요. 아니면 밑줄 치는 방식으로 annotation을 해도 상관없어요. Whichever is more convenient for you. So 여기서 어, 제 지문을 볼게요, 지금. Imagine Lake Vostok. You must first envision a great lake in a living landscape, a week's walk from end to end, too wide to see. Now simplify, 단순화시켜라. Erase the surrounding woods and fields. 
hide the encircling hills. 지금 다 단순화 시키고 있는 거예요. 주변에 forest도 삭제하고 어, 이렇게 막 hill 같은 거, 언덕 같은 것도 다 삭제를 해봐. Remove the changing season. Season도 삭제, replenishing rain도 삭제, shut out the sky, 하늘도 없다고 쳐. Leave only the waters, the minerals, the muddy depths. 이것만 남겨. Then trap, squeeze, and estrange them from everything that lives and dies. 그리고 그 안에 사는 모든 것들, 살고 죽는 모든 생명체들도 다싹 빼버려. From your creation emerges a simple world that hungers for more. 너가 모든 거다 뺐지? 이제 남는 게 이제 그 simple한 world이야. 자 이렇게 얘기했어요. 그럼 이 문단은 우리가 뭐라고 annotate 할수 있을까요? 우선 Lake Vostok에 대한 거구나. 이거를 지금 simplify 했구나. 오케이. 자 다음 거 넘어갑니다. To scientist, Lake Vostok beneath 2.5 miles of solid ice is unbearably attractive. Lake Vostok이 scientists들한테 너무나도 매력적인 곳이래. If it ever had a direct link with the air above it, that connection ended some millions of years ago. 만약에 공기랑 닿은 적이 있었다면 그 공기랑 접촉된 그거는 몇 millions of years ago에 이미 끊겼대요. 그러니까 그만큼 오랫동안 공기와 산소와 접촉했던 적이 없는 거야. 그만큼 깊이 깊이 지금 2.5 miles of solid ice 밑에 있는 레이크라고 얘기를 하고 있죠. 와우. Wow. Okay, its sediments, 그 침전물들에 contain a unique record of Antarctica's climate that could revolutionize the science of the frozen continent. 그 침전물 속에 정말 사이언스를 완전 혁명화시킬 수 있는 혁명화시킬 수 있는 아주 중요한 record, 기록이 남아있대요. There could be prehistoric life in its waters, 완전 선사시대로 거슬러 올라가는 생명체들이 살아 있을 수도 있고, an indigenous ecosystem surviving with few resources. 정말 자원이 없잖아요. 아니, 그렇게 깊은 호수가, 어, 깊이, 어, 그 얼음 밑에 박혀 있는 호수가, 무슨 자원이 있겠어. 자원이라면, we're talking about sunlight, we're talking about air. 근데 그런 거 지금 다 차단되어 있잖아요. 그래서, we have few resources, no sunlight, the tiniest of flesh food inputs. And spurring adaptations never seen before. 그리고 우리가 전혀 보지 못한 adaptation. 이런 것들이 존재한대요. Were Lake Vostok open to the rest of the world? 자, were로 문장이 시작하면 가정법이 되죠. 만약에 Lake Vostok이 전 세계에 이렇게 오픈이 되어 있었다면 Its faint records and fragile life forms would have been overwritten long ago. 그 안에 살고 있는 아주 그 희미한 흔적들 그리고 이 부서지기 쉬운 생명체들이 오래 전에 이미 역사가 뒤엎혔었겠지. 뒤엎 Did I say that right? 뒤엎혔었겠지. Yeah, so... 이 문단을 우리가 핵심을 정리해 보자면 뭐라고 에노티트를 할것 같아요? I would say Lake Vostok just just a few words is all your uh, all that's needed attractive wow that's all I need to remember this paragraph okay Lastly, Vostok's existence was unknown until 30 years ago. 30년 전까지만 해도 이 Lake Vostok이 존재했었는지 몰랐대. When radar and seismographs allowed scientists to piece together a map. 근데 30년 전에 이제 radar, seismograph 이런 것들 덕분에 뭔가 맵을 형성할 수 있었던 거예요, 사이언티스트들이. The first hints of water under the ice were detected in 1970s. 1970년대 처음에 아, 이 아이스 밑에 물이 있는데? 라고 흔적을 발견했어. Much later, in the early 1990s, 한 20년이 흘렀죠. 그 이후에 satellites and data from earlier seismic surveys revealed Lake Vostok's full extent. 그러고 나서 그 전체적인 범위가 이제 드러난 거예요. 1990년대에. 그러고 나서 5년 뒤에 a borehole was drilled from Russia's Vostok station quite by chance. By chance라고 하는 건 우연히 러시아에서 borehole, 이 깊은 구멍을 갖다가 뚫은 거예요. Long before anyone suspected something important might be below. 근데 이거는 이제 그 전에 그 밑에 뭔가 중요한 게 있을 것이다 라는 걸 몰랐을 때 얘네들이 우연히 구멍을 뚫어버린 거야. The borehole came within 400 feet of entering the lake. But the driller stopped short of breaking through the, to the waters beneath. 레이크에 도달했어요 안 했어요? 할 뻔했어요. 400m만 더 들어갔으면 이 호수를 닿았을 거야. 근데 그 전에 멈춰버렸죠. 왜? 우연으로 뚫은 거니까 얘네들은 지네들이 뭘 하고 있었는지 뭘 뚫고 있었는지 몰랐던 거예요. 근데 400m만 더 갔었으면 은이 Lake Vostok이 짜잔 하고 나타났었겠죠. Alright, so what does the last paragraph talk about? Isn't it about the discovery of 
Vostok and how it was unknown and then it was discovered somehow, somehow, right? Uh, okay, 자, 그러면 오늘 이 지문의 primary purpose는 뭘까요? A, to encourage further exploration of a living landscape. Encourage라는 단어 자체가 조금 비합리적이지 않나요? 왜냐면 encourage라는 건뭐 이렇게 격려를 하고 독려를 해주는 거잖아. 야, 이렇게 하는 게 좋을 것 같아. 저렇게 하는 게 어때? 막 이런 식으로. 근데 지금 그런 식으로 뭘 어, 제안을 하거나 어, 칭찬을 해주거나 격려를 해주거나 그러한 표현은 우리가 보지 못했어요. Because why? This is an informative passage. 그래서 뭘 encourage 해주려는 거 아니에요. 네. B는 discuss the fragility of an Antarctic lake as a simple world. 오케이, okay, 여기까지만 봐도 답이 아니에요. Discuss the fragility. Fragility라고 하는 건 깨어지기 쉬움, 부서지기 쉬움 그런 연약한 상태를 fragility라고 하잖아요. 그럼 지금 Lake Vostok이 얼마나 연약하고 fragile한지를 갖다가 얘기하려고 하는 질문이었어요? No, we were not focused on the fragility. C는 examine theories. 여기서 벌써 틀렸죠? 우리 오늘 어떤 이론들을 갖다, 가설들을 갖다 살펴보는 그런 지문이 아니었어요. 가설 한 번도 얘기한 적도 없었어요. 그러니까 지워요. D. Introduce the significance and earlier discovery of Lake Vostok. 이거 어때요? Significance라고 하는 건 무슨 뜻이죠? The importance를 얘기하는 거죠. 중요성. Significance also means like 어, 중요성인데 어, 어떤 implication, 어떤 결과를 가지고 어떤 영향을 주는 중요성을 갖다가 significance라고 해요. And earlier discovery of Lake Vostok. Did we talk about both the significance and the discovery of Lake Vostok? Yes, we did. Where did we talk about the significance of the lake? 여기 두 번째 문단에서 특히나 이 Lake Vostok의 significance because it has all the prehistoric life forms. In the sediments, it has a record, a unique record that could revolutionize science, right? So it was very, very important. It, there could be prehistoric life in its waters. So it's very, very important and significant. And how about the early discovery of Lake Vostok? This is also true. Early discovery of Lake Vostok, right? So see how helpful annotating each paragraph. You can do it, like I said. 글로 annotate 하셔도 되고요. 글로 하는 게 나는 더 힘들어. 밑줄 치시면서, 중요한 부분만 밑줄 치시면서 기억해 두셔도 돼요. That's also a form of annotation. 네, 그 다음에 마지막. 이를 보니까 describe the beautiful sightseeing places of Lake Vostok. Lake Vostok에 되게 좋은 어 과, 뭐야 sightseeing이라고 하면 그거 같잖아요. 뭐라 그래 어, 놀러 가가지고 어디 구경하는 거. 근데 그런 구경하는 place가 어, 아주 아름다운 곳들이 있어라는 얘기를 말도 안 되죠. 네 오늘 그런 얘기한 게 아니기 때문에 그래서 답은 D가 되는 거예요. So from this, what I just wanted to tell you is how to do the main idea questions. What did I say? First, annotate. Ask yourself why. Second, ask yourself why the author wrote this. Was it to persuade? Was it to just inform you? Was it to vent and be angry about something? Yeah, so those are the things that you have to ask yourself as you solve the main idea questions and you'll be fine. All right. Yeah.